এজন্য আমরা তার ফেসবুক আইডিতে গেলাম তার ব্যাপারে জানার জন্য শরণাপন্ন হলাম গুগল এবং ইউটিউবে আর আমাদের এই অনুসন্ধানে বের হয়ে আসলো একের পর এক বিস্ময়কর সব তথ্য এই সব তথ্য দেখে আমরা তো অবাক হয়েছি আমাদের ধারণা দর্শকও অবাক হবেন উইস অচিমিন অচিমিন কে আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন বেশ কিছুদিন ধরে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে এই ব্যক্তির নাম হচিমিন ইসলাম তিনি নিজেকে একজন নারী ও ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী বলে পরিচয় দেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওমেন্স ক্যারিয়ার কার্নিভাল দুই নামে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানে একজন নারী অতিথি ও বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় এই হচিমিনকে কিন্তু এ কথা জানাজানি হলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করে তীব্র প্রতিবাদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হচিমিনের নির্ধারিত আলোচনা বাতিল করে এ ঘটনার পর তুমুল বিতর্ক শুরু হয় পক্ষে বিপক্ষে আসতে থাকে অনেক কথা হচিমিনের পক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোকজন নাটক ও সিনেমা জগতের সাথে জড়িত বিখ্যাত অনেকেই সাথে ছিল গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব আর অন্যদিকে যারা বিপক্ষে কথা বলছে তাদের মধ্যে রয়েছে ছাত্র সমাজ আলেম ওলামা এবং সমাজের সচেতন অংশ অচিমিন এবং তার সমর্থকদের দাবি হল সে একজন নারী সে পুরুষ নয় সে কাজ করছে নারী অধিকার নিয়ে বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডার নারী নিয়ে তার কাজ এলজিবিটি বা সমকামিতা আন্দোলনের সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই অন্যদিকে হচিমিনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো হল সে মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে এলজিবিটি অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে এলজিবিটি হল পশ্চিমা একটি আন্দোলন যার উদ্দেশ্য সমকামিতা সহ বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেয়া এবং সমাজের কাছে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা তার বিরুদ্ধে আরেকটি তীব্র আপত্তি হল সে একজন পুরুষ কিন্তু সে নিজেকে নারী দাবি করছে আপত্তিটি এখানে নয় যে পুরুষ নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করতে পারে না বরং আপত্তি হল জন্মগতভাবে নিশ্চিতভাবেই একজন পুরুষ হয়ে স্রেফ কসমেটিক সার্জারির মাধ্যমে নারীদের মতো সেজে নিজেকে নারী দাবি করবে তারপর আবার নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে লেকচার দিবে এটা হতে পারে না কেননা মানুষের লিঙ্গ পরিচয়কে এভাবে ভাসমান হতে দিলে সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম হবে মিডিয়া ও ফেসবুকে এসব তর্ক বিতর্ক দেখার পর অচিমিন ও তার কার্যক্রম নিয়ে জানার আগ্রহ হয় আমাদের কোনো বিষয় বোঝার আগে তা নিয়ে সঠিকভাবে জানতে হয় যথেষ্ট যাচাই বাছাই করে নিতে হয় কারো কথা বা প্রচারণা শুনেই হুট করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া উচিত নয় মানুষকে বিচার করা উচিত তার কথা ও কাজ দিয়ে স্রেফ বিরোধী পক্ষের কথা শুনে কারো বিচার করা উচিত নয় তাই আমরা ঠিক করলাম হচিমিন এবং তাদের কাজের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করব এজন্য আমরা তার ফেসবুক আইডিতে গেলাম তার ব্যাপারে জানার জন্য স্মরণাপন্ন হলাম গুগল এবং ইউটিউবের আর আমাদের এ অনুসন্ধানে বের হয়ে আসলো একের পর এক বিস্ময়কর সব তথ্য এ সব তথ্য দেখে আমরা তো অবাক হয়েছি আমাদের ধারণা দর্শকও অবাক হবেন ইন্টারনেট থেকে আমাদের খুঁজে পাওয়া তথ্যগুলো আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরছি এই তথ্যগুলো স্ক্রিনশট এবং স্ক্রিন রেকর্ডিং আকারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে তবে জানিয়ে রাখা ভালো এই ভিডিওর রিসার্চ চলাকালীন অবস্থায় দুই হাজার তেইশের ডিসেম্বরের চার তারিখ আনুমানিক দুপুর সাড়ে বারোটার পর অচিমিন তার ফেসবুক আইডির সব পোস্ট প্রাইভেট করে নেয় এমনটা যে হতে পারে আমরা আগেই ধারণা করেছিলাম তাই বেশিরভাগ ফেসবুক পোস্টের রেকর্ড আমরা রেখে দিয়েছি আসুন তাহলে দেখা যাক হু ইজ হচিমিন গুগল বিভিন্ন নিউজ রিপোর্ট এবং তার প্রোফাইল ঘাটার পর আমরা যা পেলাম তা হল হচিমিনের বাড়ি বগুড়ার বারোপুর নামে এক গ্রামে তার বাবা একটি এনজিওতে নাইটগার্ড হিসেবে চাকরি করত পাশাপাশি কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথেও জড়িত ছিল হচির বাবা টিভিএস নিউজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে দুই সালে তার বাবা মারা যায় বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের সব বগুড়ার একটা গ্রামে আমার জন্ম গ্রামটার নাম বারোপুর আমার বাবা একটা বেসরকারি এনজিওতে কাজ করতেন উনি ওখানে নাইট গার্ডে চাকরি করতেন আমার বাবা সেই সাথে কমিউনিস্ট মুভমেন্টের সাথে যোগসূত্র ছিল পেশাগত দিক থেকে হচিমিন একজন নার্স আর বর্তমানে তার মূল পরিচয় হল সে একজন ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সে রীতিমতো একজন আইকনিক ফিগার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে 
এখানে দর্শকদের একটা তথ্য জানিয়ে রাখি হোচিমিনের আসল নাম হল রোকন ডেইলি স্টারের দুই সালের মে মাসের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে হোচিমিনের এই আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে সে নিজেকে নারী নারীবাদী মানবাধিকার কর্মী ইত্যাদি হিসেবে পরিচয় দেয় মূলধারার গণমাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও নিউজে হোচিমিনের বেশ ক বছর ধরে নিয়মিত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে তাকে নিয়ে মিডিয়ার আলোড়ন শুরু হয় দুই সাল থেকে হোচিমিনের ভাষ্যমতে সে একজন নারী সে কখনোই পুরুষ ছিল না প্রথম কথা আমি তো কখনোই পুরুষ ছিলাম না আর এখনও পুরুষ না আর আমি পুরুষ না বলেই আমি নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী বলি দেখতে নারীদের মতো মনে হলেও হোচিমিন আসলে কি একটু পেছনে ফিরে দেখা যায় হোচিমিনের ফেসবুক আইডির পেছনের পোস্টগুলো পড়লে সামনে আসে অন্য এক বাস্তবতা হোচিমিন একজন পুরুষ একজন পুরুষ হিসেবেই সে জীবনযাপন করেছে কমসে কম দুই হাজার সাল পর্যন্ত তার শরীরে কখনোই জন্মগত কোনো সমস্যা ছিল না ছবিগুলো লক্ষ্য করুন তাকে দেখতে নারী মনে হবার কোনো কারণই নেই আর এই কথা হোচিমিন নিজেও অন্যান্য জায়গাতে স্বীকার করেছে তার নিজের মুখেই শুনুন শুধু দেখতেই নয় কথা আর কাজেও সে ছিল পুরো দস্তুর পুরুষদের মতো একাধিক নারীর সাথে তাকে ঘনিষ্ঠভাবে ছবি তুলতে এবং কমেন্ট বিনিময় করতে দেখা গেছে এটা তো মাত্র ছয় বছর আগে দুই সালের ঘটনা একজন স্বাভাবিক পুরুষ হিসেবে হোচিমিনের পুরুষাঙ্গ ছিল যা সে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে ফেলেছে এটা সে নিজ মুখেই স্বীকার করেছে সাতই অক্টোবর দুই হাজার তেইশে প্রথম আলোতে প্রকাশিত অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি গোপন করার কিছু নেই হোচিমিন ইসলাম এই শিরোনামের প্রতিবেদনে আপনারা এটা দেখতে পাবেন তবে মজার ব্যাপার হল নারী হবার পরেও অবশ্য পুরুষ অধিকার ছাড়তে ভোলেনি হোচিমিন দুই হাজার বিশ সালে নিজেকে রূপান্তরিত নারী দাবি করলেও দুই হাজার বাইশ সালের মে মাসে বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত একটি সংবাদে সে নিজ মুখে বলে সে নারী হবার পর তারা দুই বোন হয়ে যাওয়ায় তার চাচা আইন অনুসারে তার ভাইয়ের সম্পত্তির ভাগ নিতে আসেন কিন্তু তার পরিবার তাতে অস্বীকৃতি জানায় কাজেই দেখা যাচ্ছে চলনে বলনে আচরণে পুরো দস্তুর শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ হোচিমিন পুরুষ হিসেবেই সমাজে চলাফেরা করেছে কিন্তু কয়েক বছর আগে থেকে নিজেকে সে নারী দাবি করা শুরু করে আমাদের বিশ্বাস তার জন্মস্থল বগুড়ার বারোপুর গ্রাম এবং বগুড়া শহরে যদি খোঁজ নেওয়া হয় তাহলে হোচিমিন যে পুরুষ এ কথার পক্ষে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে এবার জানা যাক হোচিমিনের আরেকটি পরিচয় আমরা আগেই বলেছি হোচিমিনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল সে বাংলাদেশে এলজিবিটি তথা বিকৃত যৌনাচারের প্রচার প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণে কাজ করছে হচি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে সময় টিভিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সে দাবি করে সে সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করেছে এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না কেউ তো প্রমাণ করতে পারবে না যে আমি একটা লেসবিয়ান গে বা বাইসেক্সুয়াল কোনো মানুষের জন্য কাজ করছি এবার দেখা যাক ফেসবুকে তার প্রকাশ্য কার্যক্রম এ ব্যাপারে কি বলছে হোচিমিনের আইডি থেকে দেখা যায় অন্তত দুই হাজার সাল পর্যন্ত নিজেকে সে সমকামী পুরুষ হিসেবে পরিচয় দিত ফেসবুকে সে সমকামিতার পক্ষে বিভিন্ন সময় পোস্ট দিয়েছে নগ্ন ছবি শেয়ার করেছে সমকামীদের রংধনু পতাকা হাতেও তাকে ছবি তুলতে ও ভিডিও ধারণ করতে দেখা গিয়েছে তার একটি ফেসবুক পোস্টে দেখা যাচ্ছে বিদেশের একটি সমকামী বারের সামনে ইসলাম বিদ্বেষী বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের তোলা ছবি সে শেয়ার দিয়েছে এবং ক্যাপশনে আক্ষেপ করে বলছে কবে ভারতবর্ষেও সমকামীদের জন্য বার হবে যেখানে সমকামীরা মদ খাবে আর আনন্দ করবে সমকামী পুরুষ হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়া বা ফেসবুক পোস্ট দেবার মধ্যেই হোচিমিন সীমাবদ্ধ ছিল না 
সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের জন্যেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে সে শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সমকামিতার আদর্শ ছড়িয়ে দেবার জন্য যারা কাজ করে তাদের সাথে অনেক আগে থেকেই যোগসূত্র আছে তার এক এক করে আমরা সব প্রমাণ উপস্থাপন করছি দেখুন খেয়াল করে দু হাজার সালের নয় জুন ইসলাম বিদ্বেষী তসলিমা নাসরিন নিউ ইয়র্ক শহরের সমকামীদের মিছিলের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে ছবির ক্যাপশনে তসলিমা নাসরিন লেখে সে সমকামিতা সহ যৌন বিকৃতদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নেমেছে তসলিমার দেয়া এই ছবি শেয়ার করে হচিমিন সেই সাথে ক্যাপশনে লেখে আশা রাখি আমাদের এখানেও হবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি অর্থাৎ অচিমিনের কথা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে সে বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছে এ বিষয়টি জানার পর সে আসলে কি কি কাজ করছে তা জানার ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল জাগে আমরা আরও খোঁজাখুঁজি শুরু করি তবে সেটা শেয়ার করার আগে আপনাদের একটা শব্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আপনারা জানেন যে এল এর সম্পূর্ণ রূপ হল লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার এবং কুয়ার দর্শক শ্রোতারা হয়তো ভাবছেন এই শেষের কুয়ার শব্দের অর্থ কি গুগল সার্চ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কুয়ার বলা হচ্ছে তাদেরকে যারা স্বাভাবিক যৌনাচারে অভ্যস্ত নয় এদের মধ্যে একটি বড় অংশই হচ্ছে সেসব মানুষ যারা সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে অর্থাৎ মোটা দাগে সমগামী এখন আসুন কুয়ার বা সমকামী গোষ্ঠীর সাথে হচিমিনের সম্পৃক্ততার বিষয়টি আরও ক্ষতিয়ে দেখা যাক দেখুন তার টাইমলাইনে সে নিজেই তথ্য দিয়েছে সে সাউথ এশিয়ান ইয়াং কুয়ার অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক সায়ানের কান্ট্রি ডিরেক্টর অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার তরুণ সমকামী অধিকার কর্মীদের সংগঠনের একজন ডিরেক্টর এই হচিমিন সায়ানের ওয়েবসাইটেই দেখুন বলা আছে এই প্রতিষ্ঠান এল তথা সমকামিতার প্রচার ও প্রসারে কাজ করে উল্লেখযোগ্য আরেকটি তথ্য হল সায়ান পরিচালিত হয় ভারত থেকে সায়ানের ফেসবুক পেজেও আমরা গেলাম এল কিউ লিখে সার্চ করে দেখলাম এরা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সমকামিতার প্রচারে সক্রিয় একটি সংগঠন এছাড়া হচিমিন নিজের টাইমলাইনে ভারতে সমকামিতা স্বাভাবিকীকরণের বিভিন্ন আপডেট শেয়ার করেছে এরপর হচিমিনের টাইমলাইন থেকেই আমরা দেখতে পাই সে নো পাসপোর্ট ভয়েস নামক একটি সংগঠনের অ্যাম্বাসেডর এই নো পাসপোর্ট ভয়েসের পেজে আমরা আবিষ্কার করলাম এই সংগঠনটি এল জিবিটি গোষ্ঠীর প্রাইড মান্থ উদযাপন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে সংহতি জানিয়েছে দু সালের জুন মাসে প্যারিসে আয়োজিত সমকামীদের প্রাইড মিছিলে তাদের পক্ষ থেকে একজন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে অংশ নিয়েছে তারা মনে করে সমকামিতার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য এ প্রাইড মিছিলগুলোতে অংশগ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এসব কার্যক্রম থেকে পরিষ্কার দেশে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণের দূরভিসন্ধি নিয়ে হচিমিন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে কৌশলে কাজ করে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হল বাংলাদেশে সমকামিতা স্বাভাবিক করার জন্য হচিমিন কি করছে হচির টাইমলাইন থেকে দেখা যায় সে স্থানীয় পর্যায়ে দুই হাজার সালে তার নিজ শহর বগুড়াতে বয়েস অফ বাংলাদেশের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছে দর্শক নিশ্চয়ই ভাবছেন বয়েস অফ বাংলাদেশ কি বয়েস অফ বাংলাদেশ বা বব হল বাংলাদেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী আত্মস্বীকৃত বাংলাদেশি সমকামী ছেলেদের সবচেয়ে পুরনো চলমান এবং বৃহত্তম নেটওয়ার্ক অনলাইন কার্যক্রমের পাশাপাশি সমকামিতাকে স্বাভাবিক করার জন্য এরা অফলাইনেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এদের লক্ষ্য হল বাংলাদেশে একটি সমকামী সম্প্রদায় গড়ে তোলা এখন আমরা দেখছি হচি বয়েস অব বাংলাদেশের সাথে খুব ভালো মতো যুক্ত ফেসবুক প্রোফাইলের প্রায় সব কিছু হাইট করে ফেললেও হচিমিন একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাইট করতে ভুলে গেছে এই ভিডিও নির্মাণ করার সময় হচিমিনের আইডির ইভেন্ট অপশনে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাই বয়েস অব বাংলাদেশের আয়োজিত আটটা টুয়েলভ অ্যাট বগুড়া নামের একটা ইভেন্ট এই ইভেন্টে ক্লিক করার পর ইভেন্টের বিস্তারিত আসলো ইভেন্টের ডিটেলসে লেখা ইভেন্টস বাই বয়েস অব বাংলাদেশ বব অ্যান্ড হচিমিন ইসলাম 
এবং এখানে বিস্তারিত জানার জন্য অংশগ্রহণ করতে আগ্রহীদের হচিমিনের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে হচিমিনের ফোন নম্বরও দেয়া আছে সেখানে কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি হচিমিন এলজিবিটি কার্যক্রমের সাথে তার সম্পৃক্ততা অস্বীকার করলেও বাস্তবে সক্রিয়ভাবে বয়েজ অব বাংলাদেশ নামক সমকামী সংগঠনের কর্মী ও আয়োজক হয়ে কাজ করেছিল যেটা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই এখানেই শেষ না হচিমিন রূপবানের একজন ইউথ লিডার এবং রূপবান ম্যাগাজিনের বেশ কিছু কন্টেন্ট সে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করেছে তাই আমাদের জানতে হবে কারা চালায় রূপবান ম্যাগাজিন তাদের উদ্দেশ্য কি রূপবান ম্যাগাজিন দুই সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমকামীদের প্রথম ম্যাগাজিন তৎকালীন সম্পাদক এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে আমরা আশা করি এটি সমকামী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে রূপবান ম্যাগাজিনের সম্পাদকের প্রত্যাশা সমকামীদের জীবনযাপন পদ্ধতি ও বিভিন্ন দিক নিয়ে ম্যাগাজিনটিতে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে তা মানুষের মধ্যে সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সক্ষম হবে এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচিমিন সমকামীদের রূপবান প্ল্যাটফর্মে একজন ইয়থ লিডার হিসেবে কাজ করেছে এই ম্যাগাজিনের জন্মলগ্ন থেকেই সে তাদের সাথে জড়িত প্রচার প্রসারের সাথে যুক্ত নিঃসন্দেহে হচিমিন বাংলাদেশে সমকামিতা প্রসারের পেছনে পরও একজন খেলোয়াড় এ তো গেল হচিমিনের কার্যক্রম বাস্তব জীবনে হচিমিন কেমন ছিল এক নজর দেখে আসা যাক আমাদের অনুসন্ধানে তার ব্যক্তি জীবনের যে ছবিটি ফুটে ওঠে তাতে আমরা দেখতে পাই সে নানা প্রকারের অশ্লীল ও অনৈতিক কাজকর্মে জড়িত মদ খাওয়া নাইট ক্লাবে গিয়ে নাচানাচি ইত্যাদি করে সে তার অশ্লীল জীবন উপভোগ করে হচিমিন তার ব্যক্তি জীবনে এমনই অশ্লীল জিনিসপত্র প্রচার করে বেড়ায় যা আসলে মুখেও প্রকাশ করা সম্ভব নয় একজন সুস্থ স্বাভাবিক বিবেকবান মর্যাদাবান মানুষের পক্ষে এ ধরনের নোংরা কাজে জড়ানো এবং সেটা বুক ফুলিয়ে টাইমলাইনে প্রকাশ করা সম্ভব নয় কিন্তু হচিমিন তো তেমনটা নয় সে সমাজের অন্ধকার অংশ এবার হচিমিনের আরও একটি অজানা চরিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আমরা ব্যক্তি হচিমিনের পরিচয় লাইফস্টাইল এবং কার্যক্রম সম্পর্কে জেনেছি এবার জানা যাক কাদের সাথে তার ওঠা বসা আমরা তার টাইমলাইন ঘুরে দেখেছি সে বিভিন্ন সময়ে তসলিমা নাসরিন আসিফ মহিউদ্দিনের মতো স্পষ্ট ইসলাম বিদ্বেষীদের পোস্ট শেয়ার করেছে অসংখ্যবার তাদের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা সমর্থন জানিয়েছে হচিমিনকে তসলিমা নাসরিনের গুণমুগ্ধ অন্ধভক্ত বললে একেবারেই ভুল হবে না বিভিন্ন পোস্টে সে এটা স্বীকারও করেছে দেখুন তার পোস্টগুলো ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দিনের পোস্ট ব্যাপকভাবে শেয়ার করেছে হচিমিন এই পোস্টগুলোতে সমকামিতা বেহায়াপনা নাস্তিক্যবাদকে উৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামকে বিদ্রুপ করা হয়েছে হচিমিন সমকামিতার পক্ষে লেখা অভিজিৎ রায়ের বইয়ের ছবি শেয়ার করে তার প্রতি ভালোবাসাও জানিয়েছে সে অভিজিৎ রায়ের একটা পোস্ট শেয়ার করেছে যেখানে রসলুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে নিয়ে অভিজিৎ রায় কটাক্ষ করেছে ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নিয়ে কটাক্ষ করেছে ব্যাপারটা শুধু এমন নয় যে হচিমিন শ্রেফ এদের ফলো করত এবং কেবল তাদের পোস্ট শেয়ার করত না হচিমিন নিজেও সরাসরি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম জঘন্য বক্তব্য দিয়েছে বার বার নর্থ সাউথের ঘটনার পর হচিমিন দাবি করেছিল সে কখনো ধর্মকে অবজ্ঞা করেনি ডেইলি ক্যাম্পাসে প্রকাশিত তার বক্তব্যে সে বলেছে আমি এ ধরনের মার্জিনালাইজড মানুষগুলোকে নিয়ে কাজ করার জন্য দেশে ফিরে এসেছিলাম এখানে আমি কোনো দিন কোনো ধর্মকে অবজ্ঞা করিনি ধর্মকে কটুক্তি করিনি আমার জন্ম একটা মুসলিম পরিবারে আমাদের পরিবারের মানুষরাও ধার্মিক তবে 
তার ফেসবুক টাইমলাইন বলছে ভিন্ন কথা ইসলাম ও অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে হচিমিনের সরাসরি বক্তব্য আছে তার এই স্ট্যাটাসগুলো দেখুন সে বলছে এই সমাজে যত বেশি ধর্ম পালন করা হবে তত নাকি সন্ত্রাসীদের উৎপাদন বাড়বে সে লিখেছে ধর্ম অন্যের বাড়িতে হামলা করতে বউ মেয়েকে রাস্তায় নামিয়ে পতিতা হতে শেখায় এছাড়া ইসলামের মৌলিক একটি ইবাদাত কুরবানিকে সে হিংস্রতার প্র্যাকটিস হিসেবে অভিহিত করে সে নিজেই আরেকটি স্ট্যাটাসে বলেছে ইসলাম শব্দটার প্রতি তার অ্যালার্জি আছে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে সে তুলনা করেছে রাক্ষসের সাথে নিজের নামের সাথে ইসলাম আছে এটাও নাকি তার কাছে ভালো লাগে না হচি লিখেছে যে ইসলাম ধর্মের আদর্শ নাকি মানুষকে পতিতালয় পর্যন্ত নিয়ে যায় ছোটবেলা থেকেই হজুর টাইপ দাঁড়িওয়ালা মানুষ দেখলে নাকি তার মনে হতো এরা স্বাভাবিক মানুষ নয় এরা অন্য কোনো গ্রহের মানুষ যেখানে মানুষের মানবিক অধিকার মৌলিক চাহিদা বলে কিছুই নেই আলখাল্লা দাঁড়ি টুপি দেখলেই নাকি তার গা কেমন রি রি করে ওঠে আবার দুই সালে সাবেক ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকি আমেরিকায় এক অনুষ্ঠানে বিশ্রী ভাষায় ইসলামকে আক্রমণ করে সে সময়ও হচিমিন খুবই শক্তভাবে লতিফ সিদ্দিকির পক্ষে কথা বলেছে লতিফ সিদ্দিকি হজ নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ইসলাম নিয়ে এবং তাবলিগ জামায়াত নিয়ে অত্যন্ত অবমাননাকর কথা বলেছিল যেটার কারণে সরকারকে তখন বিব্রত হতে হয়েছিল এবং লতিফ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে অ্যাকশনও নেওয়া হয়েছিল তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু লতিফ সিদ্দিকির এই বক্তব্যকে সমর্থন জুগিয়েছে হচিমিন পাশাপাশি সে নিজে চরম ইসলাম বিদ্বেষী কথাবার্তা লিখেছে এবং তসলিমা নাসরিন আসিফ মহিউদ্দিনদের ইসলাম বিদ্বেষী কথা শেয়ার করছে হচির ইসলাম বিদ্বেষের আরও কি প্রমাণ দরকার ইসলাম বিদ্বেষের এমন স্বচ্ছ অতীত থাকার পরেও বর্তমানে সে বলার চেষ্টা করছে যারা তার বিরোধিতা করছে তারাই নাকি ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করছে কিন্তু বাস্তবতা হল সে নিজে প্রচণ্ড ধর্ম ও ইসলাম বিদ্বেষী মানুষ তার আদর্শ তসলিমা নাসরিন বা আসিফ মহিউদ্দিনদের আদর্শ আর তাদের আদর্শ কি তা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সবাই জানে সে যে শুধু ইসলাম বিদ্বেষী এমন নয় বরং অন্যান্য ধর্মকেও সে আক্রমণ করে কথা বলেছে দেখুন তার এই বক্তব্যটি বহল পাল্টাতে ওস্তাদ হচিমিনকে সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে বর্তমান সরকারের পক্ষে অনেক কথা বলছে ওনার সাথে যখন কথা বলতে গেছি আমি যে আমি একটা দেশের সরকার প্রধানের সাথে কথা বলছি আমার মনে হয়েছিল যে আমি আমার পরিচিত কোনো মানুষের সাথে কথা বলছি মনে হচ্ছে আমার মায়ের সাথে আমি কথা বলতেছি কিন্তু আবারও সেই একই সমস্যা ফেসবুক টাইমলাইন ঘাটলে দেখা যায় আর এক চেহারা সে বিভিন্ন সময় এই সরকারেরই সমালোচনা করেছে সরকারকে নির্লজ্জ হিসেবে অভিহিত করেছে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাপক সমালোচনা করেছে ক্ষমতা লোভী বলেছে তার এই সরকার বিরোধিতার কারণ কি কারণ তারা যেভাবে সমকামিতা অশ্লীলতা ও ধর্মহীনতার প্রচার প্রসার চায় তাদের দৃষ্টিতে সরকার সেভাবে তাদেরকে সাহায্য করছে না ইসলাম বিদ্বেষী লতিফ সিদ্দিকিকে সমর্থন জানাতে গিয়ে হচিমিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উভয়কেই ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে কথা বলেছে ছয় জানুয়ারি দুই হাজার দেওয়া হচিমিনের একটি পোস্ট এই ভিডিও বানানোর সময় ভাইরাল হয়ে পড়ে এই পোস্টে সে বলে বর্তমান হাসিনা সরকার অবৈধ সরকার পোস্টটি ভাইরাল হওয়া মাত্রই সে পোস্টটি সরিয়ে নেয় তার আইডি থেকে যেখানেই হচি সেখানেই দ্বিমুখিতা মিথ্যাচার কখনো সে নিজেকে নারী দাবি করে কিন্তু সম্পত্তিতে পুরুষের ভাগ চায় সমকামিতার সাথে সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে কিন্তু টাইমলাইন ভর্তি সমকামিতার পক্ষে কার্যক্রম নিজেকে দাবি করে মুসলিম অন্যদিকে চলছে ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের সাথে ওঠা বসা আর ধর্ম বিদ্বেষী বয়ান সরকারকে সমালোচনা করে দেওয়া হচিমিনের পোস্টটি ভাইরাল হবার পর হচিমিন নিজেই আরেকটা পোস্ট দেয় সেখানে সে দাবি করে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তার নামে মিথ্যা বক্তব্য ছড়াচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে তার ফেসবুক পোস্ট এডিট করে তার নামে মিথ্যা ছড়াচ্ছে তার কিছু কুকৃত্তি প্রকাশ হবার সাথে সাথে সে তার পোস্টগুলো সরিয়ে নেয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স না থেকে একটু ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্স থাকলে হচি এটা বুঝতে পারত তার এই কুকৃত্তি প্রকাশ পাওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার 
হোচিমিনের দাবি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তার ব্যাপারে অপপ্রচার চালাচ্ছে মিথ্যে তথ্য দিচ্ছে যদি তাই হয় তাহলে তার কি উচিত ছিল না যে তার সব পোস্ট পাবলিক করে রাখা যেন তথাকথিত ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সেটা নিয়ে অপপ্রচার চালাতে না পারে কিন্তু তা না করে সে সব কিছু গোপন করলো কেন কিসের এত লুকোচুরি আমরা এ থেকে কিসের ইঙ্গিত পাই উপসংহারে আসা যাক আমরা যা জানলাম তা হল প্রথমত হোচিমিন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাথে ধোকাবাজি করছে বাংলাদেশে হেজরা বা তৃতীয় লিঙ্গ বলতে সাধারণভাবে যা বোঝা হয় তা হল একদল মানুষ যারা জন্মগতভাবেই শারীরিক ত্রুটিযুক্ত যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার হল এমন একদল নারী বা পুরুষ যারা সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু নিজেদেরকে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ মনে করে এরা সমকামিতায় বিশ্বাসী হচিমিন শব্দের মার প্যাচে ট্রান্সজেন্ডারকেই হিজরা বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে সমাজ সরকার সাধারণ মানুষ সবাইকে ধোকা দিচ্ছে শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ হচি নিজেকে নারী দাবি করছে দ্বিতীয়ত হচি একজন সমকামী সে সরাসরি নিজেকে সমকামী বলে দাবি করেছে দু হাজার থেকে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় সমকামিতা ছড়িয়ে দেবার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে সে সমকামিতা বাস্তবায়নের আন্তর্জাতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে হচিমিন তৃতীয়ত বাস্তব জীবনে নোংরামিতে অভ্যস্ত হচিমিন সমাজেও অশ্লীলতা পাপাচার ছড়িয়ে দিতে চায় চতুর্থত হচিমিন একজন ভয়ঙ্কর ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি ইসলাম বিদ্বেষের এই অন্ধকার গর্তে সে একা নয় বরং সে চিহ্নিত ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক সমকামিতার প্রচার ও প্রসারকারী তসলিমা নাসরিন অভিজিৎ রায় আসিফ মহিউদ্দিন আসাদ নূরদের আদর্শ ধারণ করে তাদের সাথে তার বন্ধুত্ব তাদের পথই তার পথ এবং সব শেষে তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পোস্ট ডিলিট করা আইডির সব পোস্ট প্রাইভেট করে ফেলা তার সমালোচনাকারীদের জঙ্গি উগ্রবাদী মৌলবাদী হিসেবে দাবি করা এসবের মাধ্যমে সে এটাই প্রমাণ করেছে যে সে একজন ধোকাবাজ চরম পর্যায়ের ধূর্ত এবং মিথ্যুক লোক হচিমিন একটি নির্দিষ্ট ঘরানা আদর্শ ও লাইফস্টাইল ধারণ করে যে আদর্শ ও লাইফস্টাইলকে বাংলাদেশের মানুষ ঘৃণা করে হচিমিন হিজরা সম্প্রদায়কে ঢাল হিসেবে রেখে মানুষের অজ্ঞতা ও সহানুভূতি কাজে লাগিয়ে আলোচিত তার এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করছে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন শক্তি এমতাবস্থায় হচিমিনের মতো মানুষকে সমর্থন করা তার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে দেওয়া কোনো মতেই সুস্থ বিবেকবান মানুষের উচিত নয় সকলের কাছ থেকেই এই বিষয়ে সচেতনতা একান্ত কাম্য